Usahau kusubscribe, ku comment, ku like na ku share ili kuwa kwanza kupata habari mbali mbali kutoka Dalton Four Media. Mafuta kad, jaza mafuta lipa baadaye. Rais wa klabu bingu wa Tanzania bara ya Africans Engineer Harris Said amesema itahitajika nguvu ya ziada kuipasua miamba ya soka bara ya Afrika la ahli kutoka nchini Misri baada ya kupangwa nayo kundi moja katika michuano ya ligi ya mabingwa bara ya Afrika msimu wa 2023-2024. Young Africans ambayo ndio bingwa mtetezi wa soka la Tanzania bara kwa misimu miwili mfululizo imepangwa kundi D katika michuano hiyo sambamba na la ahli ya nchini Misri. Shababu Riyadh Belozdad ama CR Belozdad kutoka nchini Algeria na Mediama ya nchini Ghana. Harris Said amethibitisha kuhitajika nguvu ziada kwa kuipapatua al-ahli huku kiamini miamba hiyo soka barani Afrika imekuwa na mbinu kadhaa za kuhakikisha inashinda michezo yao nyumbani na ugenini kuna kwa michuano hiyo ya kimataifa inayoratibiwa na shirikisho la kandanda barani Afrika CAF. Hata hivyo kiongozi huyo amesema bado anajivunia kuwa na ikosi kizuri ambacho kina uwezo kucheza michezo ya nyumbani na ugenini kwa ufasaha na kupata matokeo mazuri. Hivyo na uhakika inawezekana timu yao kutinga hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika msimu huu 2023-2024. Uh, ukitazama kwenye makundi nafikiri kundi letu ni gumu naweza uh, compare na kundi A kundi A inaweza pia likawa ni moja katika makundi magumu sana una Mamelod Sundowns una Pyramids una Tipi Mazembe hapo hapo kwenye nafasi mbili za juu ni bala upande wetu sisi naona um, uh, al ahli kama bingo mtetezi it's a very good experience kwetu kwa kupata nafasi ya kucheza na bingo mtetezi Um, ni kipimo kizuri pia kwetu kuona jinsi gani tume draw kama kama football club uh, nampa nafasi nampa nafasi al ahli eh, kama bingo mtetezi lakini na, naona pia eh, ch- chances za sisi kwa katika nafasi ya pili naona pale shabab uh, beluzdad kutoka algeria uh, mediama kutoka ghana timu zote nzuri na sisi young africans naona naona ni moja katika makundi magumu uh, lakini young africans uh, tunatakiwa satuweke jitihada ya kuwa katika timu mbili za juu zitakazokwenda kwenye hatua ya finali kuna namna ambavyo tumejipanga Mr. President msimu uliopita tulikuwa katika hatua ya finali tuliweka standard kubwa ambayo pengine ni ngumu kuitimiza kwenye 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 ligi ya mabingwa unafikiri kwa maana ya wapinzani ambao tunakutana nao investment ambayo umeifanya na malengo yako ukiacha ugumu ambao umeuongelea ushindani ushindani uta, utakuwa ni namna gani yeah i mean uh, mimi na, naiona 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 ni nafasi nzuri ya kwetu kwanza kujipima kujua level yetu imefika wapi lakini wakati mzuri sana pia kuona um, hizi timu ambazo zimefanya makubwa na zenye pia uh, ziko mbali kiasi gani kutoka kwetu mimi kwangu naona this is a very it's a very good step of of learning tunaweza tukasogea mahali tukafanya proper analysis ya kwamba tuko imara kiasi gani au kama kuna udhaifu dhaifu ni mdogo kiasi gani au ni mkubwa kiasi gani so tunaenda tunaenda kwenye makundi tumeshaona safari ya kwenda Algeria tunarudi tena baada ya kucheza na USM Algiers final safari ya kwenda Egypt uh, na safari ya kwenda West Africa kwenda Ghana na katika hali ya kawaida kwenda North Africa mara mbili na kwenda West Africa mara moja good destinations zote mbili good football destinations mimi na, na, naipa nafasi club yangu ya Young Africans kuepo katika nafasi mbili za juu tulienda Algeria president tunarudi na Algeria Sierra Bulls daddy the experience ya namna gani inakuja kichwa Shabab Belizdad ni moja katika klabu kubwa pale na uh, umefanya vizuri last season wao ndo mabingwa uh, wa Algeria it's, it's not gonna be easy tulicheza tulicheza pale finali lakini pata matokeo pale Algeria moja bila mechi ya finali tufanya vizuri sana unfortunately hatukuweza tukuwa mabingwa lakini tunaparudi tena Algeria tunarudi tukiwa na tahadhari kubwa uh, na lakini malengo ambayo tukiyaweka tunaweza kutafuta matokeo na tukapata matokeo pale The very good thing is in terms of football kuna hamasa kubwa lakini kwenye pitch pale ni wanaume 11 hadi 11 na definitely tukiwecheza karata zetu vizuri tunaweza kuvuka kwenye hatua inshallah tunahitaji alama tisa nyumbani unasema ni strategies za group stage kuna kigogo kama el ahli 
alama tisa nyumbani inahitajika nguvu ya ziada president inahitajika nguvu ya ziada uh, na very fortunate tumekuwa pia na, 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 na culture tofauti sisi young africans tumekuwa na culture pia kushinda ugenini uh, hesabu za mwaka jana finali tumeshinda ugenini semi final tumeshinda ugenini yes kota final tumeshinda ugenini Naanza na finali tumeshinda ugenini. Semi tumeshinda ugenini South Africa. Kota ugenini Nigeria. Group stage tumeshinda uh, Congo. Yes, Mazembe. Tumepata sare na Bamako. Tumefungwa na monastery. Tumeshinda club African. Tumeshinda Zalan. Nini manaki? Manaki tuna, tuna trend zuri sana kushinda pia ugenini. Usishangae pia tukaenda kwa baadhi ya mechi tukaenda kutafuta matokeo pia ugenini. Tusiboteke tu na 9 point ambazo ziko hapa Tanzania. Tunaweza pia kupata nafasi ya ku ya ku ya ku ya kusukuma uh, kupata matokeo kwenye mechi za ugenini. Akizungumzia draw hiyo kocha mkuu wa Africans Miguel Angel Gamondi amesema hii ni hatua ambayo tunacheza mara baada ya miaka 25. Kwetu ni jambo kubwa na tunajua kuna utofauti mkubwa wa ugumu wa michezo kutoka tu ya mtoano mpaka makundi. Lakini naamini tunaweza kufanya kilichofanywa msimu uliopita. Katika kuhakikisha kwamba timu za Simba Sports Club na Young Africans inafanya vizuri katika michuano hiyo ya klabu bingwa barani Afrika msimu wa 2023-2024, mdau wa soka nchini Tanzania Godlison Muro ametoa ushauri ili kuhakikisha kwamba timu hizo zinajiandaa ili kufikia malengo yake ya kuvuka hatua ya makundi. Kitendo hili cha muda mrefu kimetatuliwa. Kesha ni ilikuwa Johannesburg, South Africa. Ndio. Draw imefanyika. Ndio. Bwana robo finali wa CAF Champions League msimu uliopita Simba Sports pamoja na bwana finali wa michuano ya shirikisho ya CAF Young Africans Sports Club. Kwa nafikiri draw ilikuwa the best sana. Kundi D ndio kundi ambalo tunaweza kusema kati ya makundi manne ya CAF Champions League msimu huu inaweza ilikuwa ni group of death. Ya yeah, kwa sababu nimeona makundi ya kifo mawili matatu huwa tunasema hivyo kwenye makaratasi. Ushindani ukishaanza kuna makundi ambayo inaonekana alikuwa ni ya kawaida huwa sometimes yanagiuka kuwa makundi ya kifo kutokana na msimamo unavyokuwa. Ukiacha kundi la Yanga, kundi moja ambao binafsi naliona laweza kawa kundi la kifo ni kundi A. Yanga tutarudi tazungumza. Kwa sababu kundi A unajua pale juu amesimama Masandawana ama bafana bastaili ama jina lingine wanaitwa the brazilians ma melody sundowns mabingwa wa CAF Champions League 2016 unajua amesimama pia bingwa mara tano wa michuano ya CAF ambaye ndio bingwa anayefuatia yeye na Zamalek wanalingana e, makombe matano ya CAF Champions League tupi Sangleba Mazembe Lekobo aka the crows ama the ravens lakini unajua pale pia amesimama pyramids kwenye ile kundi lakini na Mamelodi Sundowns na kadhalika lakini ameingia tu timu moja ambayo nafikiri ndio wanaonekana underdog wa kundi yeah. nuadhibu kutoka Mauritania sasa tukijampo kule kundi D nafikiri ni kundi ambalo limebeba mabingwa tupu hasa katika ligi zao kwa sababu National Ahali ni bingwa msimu uliopita e, nchini Misri yes. CR Beluzdadi kwanza kirefu chake kwa ndugu mtazamaji wa Data Sports ndio cha ile CR ni Shabab Riyadh inaandikwa Shabab lakini hizi nchi ambazo zinazungumza Kifaransa ikiwemo Algeria ambapo inapotoka Beluzdad ndio CH inasomeka sha yani Shaban yao inakuwa Chaban sasa CR Beluzdad maana ni Shabab Riyadh Beluzdad ama Shabab Riyadh Beluzdad ndo alikuwa bingwa Algeria na msimu uliopita alikuwa anatamatisha ubingwa wake mara nne mfululizo okay. unajua amekuwa bingwa wa Algeria mm. e, Algeria Professional League kwa misimu minne mfululizo ukiwemo okay. msimu uliopita uliompa tiketi ya kuja michuano hii ya CAF Champions League Ndiyo. Young Africans Sports Club mabingwa ligi kuu soka Tanzania bara yes. ligi namba tano kwa bora kwa mujibu wa FFH SS IFFHS na namba sita kwa viwango vile vya CAF vya misimu mitano mitano lakini ujamsahau Medeama FC huu ndio bingwa msimu uliopita wa ligi kuu nchini Ghana. Ubora wa hili kundi na kuliona kama ni kundi la kifo ni kwamba kwanza li, lime contain mabingwa tu. Okay. Kwa sababu tuweke azi kwa mtazamaji. Vigogo wote walioingia kwenye 16 bora sio wote walikuwa mabingwa kwenye ligi zao. Okay. Lakini wengine walitoka kwenye ligi ambazo zinapeleka timu mbili mbili. Okay. Unakumbuka ligi tofauti tofauti ya 42 
zimepeleka timu kwenye michuano hii kuanzia hatua za awali lakini ligi 12 bora tu ndo zilipeleka e, timu mbili mbili na ligi zilizofuatia 30 zingine zilikuwa za timu moja moja kwa hiyo kilichokuwa kinatokea hii ni kundi ambalo lina mabingwa tupu hiyo ni namba moja lakini ni kundi ambalo ndilo la bingwa wa kihistoria wa michuano hii kwa maana national ahali the eagles hawa the reds hawa ni mabingwa wa michuano ya CAF Champions League mara moja. lakini pia tukumbuke ndio bingwa mtetezi kwa wakati Benjamin Mkapa Stadium aka Lupaso itakapo host michuano ya African Football League inaanza Oktoba 20 wakati Benjamin Mkapa Stadium Lupaso itakapo host michuano ya AFCON 2027 tukumbuke pia msimu huu Benjamin Mkapa Lupaso ina host tena bingwa mtetezi ina host mwana finali wa michuano ya CAF Champions League msimu uliopita na mwana Super Cup msimu uliopita mshiriki pia wa michuano ya Club World Cup msimu uliopita kwa unafikiri hiyo namba moja kwa national ahali na yeye sio mgeni hapa sio sura ngeni ni familia face ni sura ambayo inafahamika kasha kucheza na Simba kasha kucheza kucheza na Yanga pia lakini si Arabia Saudi ambao tumesema ni mabingwa mara nne mtawalia wa ligi kuu soka nchini Algeria atashuka hapa lakini tukikubali tukatae ni moja wapo ya timu ambazo zinafanya vizuri sana katika soka la Algeria ameingia kwenye hatua group stage misimu mitatu iliyopita tuongelea mitatu kwa sababu ya ubora wa hivi karibuni ukisema misimu ya 2007 na, e, na, na nane, tisi na kitu mbali tuongelee hii misimu ya hivi karibuni kwa kuanzia msimu wa 2021 2022 2023 amecheza hatua ya makundi na amefanikiwa kwenda hatua ya robo finali kwa hiyo ni moja wapo kati ya vigogo katika kundi okay. lakini medeama huenda akawa anaonekana Cisco labda ikawa ni eneo la kwenda kuchukua pointi kirahisi mm. lakini kumbuka unajua Medeama ana story na Yanga yes. kama watu wanakumbuka vizuri yeah, yeah, yeah. msimu wa 2015 yeah. 2016 michuano ya shirikisho mm. Yanga alicheza makundi Indio. kama vile watu wanakumbuka vizuri mm. e, nyakati zile wakati Yanga Africans anacheza hatua ya makundi e, alikutana na Medeama mechi mbili home and away Indio. hapa walitoa sare ya moja moja miongoni mwa mabao yaliyofungwa katika ile sare ya moja moja bao la Yanga alifunga Donald Dombo Ngoma striker wa Zimbabwe lakini walivyokwenda kule Young Africans alifungwa bao tatu moja na Medeama hawa hawa sasa ndawakumbusha watu miongoni mwa wachezaji wawili waliokuepo kwenye ile Medeama ambayo ilicheza dhidi ya Yanga 2016 kule kwao sasa nchini Ghana mmoja wapo ni Beki wa Azam FC kwa sasa ambaye naye alifunga bao kwenye ushindi wa Medeama watatu kwa moja dhidi ya Yanga tunamwongelea Daniel Amo kwa tuwakumbushe pia Daniel Amo alikuepo kwenye ile Medeama lakini unajua mchezaji mwingine aliyekuepo kwenye Medeama ile mchezaji wa Singida Big Stars Eno Kiata Gei alikuepo kwenye Medeama ile kwa wale wanakumbuka vizuri story yao dhidi ya Yanga kwenye michuano ya shirikisho lakini kwa sasa ni michuano hii ya CAF Champions League lakini tukubali tukatae huyu Young Africans ambao anakwenda kwenye ile kundi laonekana la kifo amesha set standard ya tofauti ametengeneza statement ngumu sana kwenye soka la bara la Afrika japo statement ilikuwa inaanzia kwenye michuano ya shirikisho kama unakumbuka vizuri msimu uliopita mpaka msimu huu kwenye mchezo dhidi ya Almerech ambayo amefanikiwa kutoka nje ya mipaka ya Tanzania amekwenda mara nane nje ya mipaka ya Tanzania ana rekodi nzuri sana mara tano kati ya hizo nane amepata matokeo ushindi ugenini okay. namba moja hapo tamgusa nani club african si ndio kwenye kufuzu makundi ya shirikisho tutamgusa tupi sengle ba mazende tutamgusa rivers united marumo gallants na msimu huu el merejo mdumani nchini rwanda kwa alipovuka mipaka kwenda katika nje ya territory za tanzania ameshinda mara tano alipoteza okay. nafikiri mara mbili tu kwa union sportive monastirien kwa maana ya union monastir lakini kwa al hilal alivomzuia kwenda makundi ya Champions League na sare ilikuwa ni moja tu dhidi ya e, AS Real Bamako lakini mara nane alizokwenda mara tano akapata matokeo kwa hiyo tuseme tu football kama kawaida ina mambo yake na miujiza yake lakini ni moja hapo kati ya makundi ambayo linaweza likaleta e, utamu sana kwenye michuano hii hasa ukipiga mahesabu huu ni finalist wa michuano ya shirikisho msimu uliopita. Kwa ni kundi ambalo lina kila sababu ya kuleta utamu huu, la kila sababu ya kuongeza hii chachu kwa sababu una mwana finali wa CAF Champions League, una mwana finali wa CAF Confederation ndani ya kundi moja hilo. 
lakini una mwana robo finali wa misimu nenda rudi wa michuano hiyo kwa maana CR Benz Dart plus Medeama ambaye alipotea kwa muda mrefu na tukumbuke tu Medeama unajua alimuondoa nani kuelekea kwenye makundi amemuondoa Horoya Athletic Club kutoka Gine kwa hiyo ndio tunaweza tukazungumza kuhusiana na kundi D moja kati ya makundi yangu ya kifo ambao naamini kabisa moja kati ya kundi bora sana sisi mambo makubwa matatu yangu wameyafanya kwa ukamilifu wa hali ya juu e, wamesajili benchi la ufundi zuri mwalimu Gamondi ana camp yake nzuri lakini tai bila gruni wanafanya kazi yao kwenye eneo la fitness na kadhalika ameongeza pia wachezaji muhimu kwenye kikosi washiriki wa nusu fainali ya shirikisho msimu uliopita kupitia ase kimimosa akina pakome akina yao hapo kwenye kikosi nafikiri kuna marekebisho ambayo anapaswa kuyafanya huwa kuna ile chance inatolewa kabla ya makundi dirisha fulani la usajili latokea nafikiri young africans ana maeneo yote yamekamilika lakini ninahisi kwa mawazo yangu kama mwanamichezo ana kila sababu ya kuangalia namna kama dirisha litafunguliwa aongeze mshambuliaji okay. kwa sababu bado kuna viatu unaona haviwatoshi baadhi ya players na maona mzize anapambana kama mchezaji mzawa musonda ana struggle msimu ameanza kwa gear ya chini hafizi wonta konkoni it's not about chance anayopata uwanjani na opportunity ya kucheza lakini kama wanaweza wakaingia mfukoni wakaongeza striker mwingine ambaye anaweza sio anatoka nje anaweza akaanatoka kwenye ligi yetu ya ndani lakini bahati mbaya ni kwamba dirisha dogo sasa liko Januari lakini kuna ile dirisha la kuwepo hapa kabla ya hatua ya makundi kuanza ambao kafu analitoa kama opportunity ya kila timu kujiboresha si ndio nafikiri ile eneo itakuwa ni la mwisho kwa sababu kila sehemu nikiangalia young africans ina, ina ukamilifu wa aina yake lakini so far kwenye eneo la striking bado kuna vitu wana struggle kwa sababu so far hata kwenye ligi mabao 12 waliyoyafunga bado mchango mkubwa uko kwa viungo mabao mawili ya mudathiri ya haya mawili ya, ya, ya pakome mawili ya ziziki e, bado unaona ni viungo max mawili kwa hiyo ukuta mabao karibia nane siju tisa wamefunga viungo okay. that means sio mbaya kwa sababu ni wachezaji ndani ya timu lakini ongeza mwanaume mmoja ambaye kuna zile nyakati za kukuvusha single handedly hii team moment imefika mfumo wa timu structure ya timu ndani ya uwanja imefanya kile ilichoweza imeshindwa kufungua password naenda kuiamua mimi alichokuwa anakifanya fist talk alala msimu uliopita kwa you need guys ambao kuna nyakati wanaamua kusema mimi ndo Musa na kuvusha kwenye bahari ya Sham nifateni mimi those are the kind of strikers ambazo tunaamini naamini yanga kuelekea kwenye hatua ya makundi kama ile dirisha litakuwa best hilo ni eneo ambao mimi nalishauri kama mfuasi wa soka sio shabiki wa timu mfuasi wa soka nataka nione hizi timu zikisogea basi zifike hata kota huko zote mbili mafuta gad jaza mafuta lipa baadaye usahau kusubscribe ku comment ku like na ku share ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dart and Media